Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. Статистика говорит, что у меня на канале случился гендерный перекос. 79% зрителей – это мужчины. Попробуем исправить дисбаланс. Поговорим о детях, а точнее о международных похищениях. Проблема не новая. В последние десятилетия количество браков с иностранцами возрастает. И браков официальных и неофициальных, и, соответственно, увеличивается количество разводов. Развод – всегда большая проблема, а особенно большая проблема, если в семье есть дети, которых родители не могут поделить. Начинается дележ детей, и иногда один из родителей, без согласия второго родителя, увозит ребенка, детей за границу. Расследование международных похищений детей было четко согласовано в Гаагской конвенции 1980 года, участницами которой являются все страны ЕС и большая часть стран мира, включая США, Канаду, Израиль и Россию. Однако даже применение международных конвенций не всегда приводит к быстрому и желаемому разрешению ситуации. Кроме того, международные конвенции могут быть применены только тогда, когда страна является участницей той или иной конвенции. Если ребенка увезли в государство, которое не является участником международных соглашений, то спор решает местный суд, возможно, религиозный. Практически из Алжира, Туниса, Египта детей не вернутся. Япония подписала конвенцию, но детей не возвращает. Во всяком случае, пока. Гаагская конвенция подчеркивает, что важно действовать быстро в интересах ребенка. Вопрос о возврате должен быть от начала и до конца обработан в течение шести недель. Давайте посмотрим, что происходит на самом деле. Ежегодно в Финляндии похищаются около 20 или 30 детей. С 2010 по 2023 год из Финляндии за границу было похищено 227 детей. Чаще всего детей увозят в Швецию, Испанию, Эстонию, Ирак, иногда в Россию. За тот же период из-за границы в Финляндию было похищено 146 детей. А случаи, когда отец увез детей из России в Финляндию и попросил здесь убежище, я уже рассказывала, ссылка в описании. Другой случай. Мать увезла детей в Россию. Француз Шарль переехал в Финляндию 20 лет назад. Сначала учился, потом основал компанию и остался навсегда. Познакомился с местной русской и женился. Родились две очаровательные дочки. Все было как в сказке. Но спустя некоторое время в семье начался разлад, и супруги развелись. В Финляндии разведенные родители, как правило, совместно опекают детей, и после бракоразводного процесса Шарли все более-менее устраивало. Дочки дошкольного возраста жили у мамы, папа платил алименты и забирал девочек на выходные. Ситуация резко обострилась после того, как в жизни Шарля появилась новая женщина, тоже русская, с русскими как с неграми. One's black never back. Бывшая жена начала настраивать детей против отца и под разными предлогами перестала разрешать им встречаться. В итоге дело дошло до судебного разбирательства. Суд первой инстанции определил, что мать многократно нарушала правила совместного опекунства, и поэтому детям лучше жить с отцом. Вердикт, однако, остался на бумаге. Мать похитила девочек. В тайне от отца она сделала детям российские паспорта и увезла их в Санкт-Петербург, где жили ее родители. Это было уже два года назад, и с тех пор связь с детьми потеряна. Финляндия и Россия входят в Гаагскую конвенцию, согласно которой страны обязуются помогать друг другу в случае похищения. Однако в этой же конвенции есть пункты, которые могут препятствовать возвращению детей. Например, если дети проживают больше года в стране, куда их увезли, то официальные органы этой страны имеют право отказать в возвращении, посчитав, что ребенок благополучно освоился на новом месте. В случае с Шарлем произошла еще более странная история. Находясь уже в России, его бывшая жена подала апелляцию. И финский суд второй инстанции – постановил, что девочкам лучше остаться с мамой, поскольку они уже пошли в российскую школу, и переезд обратно к отцу стал бы для детей в нынешних условиях слишком радикальным изменением. Считается, что 
год или около того, это срок достаточный для того, чтобы ребенок адаптировался к новым условиям. И если он пробыл в новой стране больше года, то возвращение может причинить ему вред, так как ему придется опять привыкать к новой школе, новой среде и так далее. Эксперты считают, что такая практика противоречит здравому смыслу. Человек, совершивший преступление, а похищение детей в Финляндии – это преступление, за которое можно получить два года тюрьмы. И такой преступник получает отпущение грехов. Это как если бы вы украли машину, припрятали ее где-то на два года, а потом суд разрешил вам оставить ее себе. Так ведь получается? Ладно, эти дети вывезены за границу. А как же дела внутри Евросоюза? Да так же. Три года назад мать увезла детей во Францию. Дело затянулось, дети пошли в школу, и местный суд постановил узаконить пребывание детей с матерью, так как прошло много времени, и дети привыкли к жизни в новой стране. Сейчас обсуждается следующее дело. Троих детей Мии похитили в 2021 году. На тот момент им было от 10 до 13 лет, и похитителем их был отец, который увез детей в свою страну на территории ЕС. Говорят же, хочешь узнать человека, разведись с ним. Отец настаивал на том, что дети не хотят иметь ничего общего со своей матерью. Более того, он выступил с обвинением, что мать совершала моральное и физическое насилие над детьми, а также упоминалось сексуальное насилие. Отец утверждал, что мать смотрела на старшего ребенка, когда он был в душе, и хлопнула его по заду. Представители органов защиты детей встретились с детьми и их отцом из-за этих обвинений. Сообщения не были признаны заслуживающими доверия. Признаки опасности витали в воздухе минимум полгода до похищения. Мать вовремя обратилась за помощью, но социальные органы, полиция и суд не остановили мужчину. В мае 2024 года решение финского апелляционного суда вступило в силу. Единоличная опека над двумя младшими детьми была передана матери. Суд решил, что в интересах детей находиться в Финляндии. Европейский ордер на арест отца был выдан уже ранее. На этом все закончилось. Дети по-прежнему находятся за границей. Отец проиграл суд об опеке над двумя младшими детьми, но выполнять решение финского суда не собирается. Местонахождение детей известно. Мать попыталась встретиться с детьми в их школе, но пришедший туда отец вел себя очень агрессивно по отношению к матери. С бывшим мужем, отцом детей, Мия общается последние годы только во время судебных разбирательств. Судебный процесс сначала длился более семи месяцев на родине отца детей, а потом почти два года в Финляндии. В декабре 2023 года Мия увидела бывшего супруга по видеосвязи на заседании апелляционного суда. Мужчина присутствовал на заседании суда в своей стране и предстал перед камерами с лучезарной улыбкой. В сентябре 2021 года районный суд Финляндии постановил заочно арестовать бывшего супруга Мии, а финская полиция объявила его в международный розыск. Мужчину подозревают в похищении детей, однако власти его родной страны отказались экстрадировать мужчину в Финляндию. Окружной суд страны, где родился мужчина, постановил вернуть детей в Финляндию на основании Гаагской конвенции, однако вышестоящий суд отменил это решение. В марте Министерство юстиции Финляндии объявило, что решение финского суда было доведено до сведения страны происхождения отца, и дело больше не находится на рассмотрении в министерстве. Год назад, в июле, еще одна мать позвонила в Центр неотложной помощи. Она боялась, что отец детей похитит их и увезет в другую страну. Отец не имел опеки над детьми. Телефоны отца и детей, находившихся в гостях у отца, были отключены. Полиция сначала заявила, что ничего не может сделать, поскольку не было принято срочного решения об изъятии детей. Это делается, когда считается, что ребенку угрожает непосредственная опасность. Социальные работники, знавшие случаи матери, которая позвонила в Центр неотложной помощи, быстро приняли решение о срочном изъятии. Тогда полиция потребовала официальный запрос на помощь. 
и платежное поручительство от организации, которая будет покрывать расходы по изъятию детей. Письмо затерялось, и документы пришлось сделать заново. Время шло. Отец похитил детей и увез их в Литву. Похищение не остановило даже то, что паспорта детей остались у матери. Позже дети были возвращены успешно в Финляндию усилиями матери, соцслужб и полиции. Позже полиция признала, что в рамках закона можно было бы, конечно, действовать порсторопней. Вывести детей из Финляндии на практике проще простого. На внутренних границах Евросоюза контроля практически нет. Садитесь на паромы, идущие через Финский залив, и никто не спрашивает документов. Можно также пересечь границу и увезти ребенка без разрешения через сухопутную границу в Швеции. Именно так произошло чуть больше года назад, когда из Финляндии в Сербию похитили трехлетнего ребенка. Ребенка вернули в Финляндию, а в июле виновные были осуждены за преступление. В случае похищения детей нужно сразу писать заявление в Министерство юстиции и обращаться в полицию. Правда, стоит помнить, что полномочия финских органов власти не выходят за пределы границ Финляндии, и это значительно затрудняет процесс возвращения детей. Но я надеюсь, что рассказанное мною не коснется никого из моих зрителей. Поэтому желаю всем добра и мира в семье. А главное, мужчины, не забывайте, довольная жена – счастье в семье! На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Увидимся в Испании. Всем пока.